Et salut tout le monde, c'est FunGX, la seule chaîne qui respire. Et euh, aujourd'hui, on se trouve donc pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale où je vais vous présenter donc une config euh, qui vous permettra de jouer à Far Cry 6 pour le coup, c'est là du coup on change de thème, avant euh, c'était des configs au niveau des prix, mais là ça sera des configs au niveau des jeux, donc là vous pourriez jouer à Far Cry 6 pour le coup en 4K sans problème donc la config se retrouve dans les alentours de 2200 euros, ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve directement après la petite intro Nous revoilà les petits potes face au premier composant de cette config. Donc, je vous ai sélectionné le Intel Core i7 14700K, donc un processeur cadencé à 3,4 GHz et euh, enfin, de base et euh, 5,6 GHz en boost. On est sur l'architecture la de ce processeur. On est sur le Raptor Lake Refresh, le socket. On est sur du 1700, comme euh, toutes les euh, dernières références, donc les 14000 euh, de chez Intel. On a un coefficient bien évidemment débloqué, on a 20 coeurs, euh, donc 8 coeurs performance, 12 coeurs per, euh, efficient et on a 28 threads qui est donc 16 euh, threads performance et 12 efficient. La mémoire cache, on est sur du 33 MO, les jeux d'instruction, excusez-moi, 64 bits, euh, la prise en charge de mémoire, on est donc sur deux canaux mémoire, donc du dual channel. Euh, la DDR5, on, est, on peut monter jusqu'à 5600 MHz. Et la DDR4, on peut monter jusqu'à 3200 MHz. Euh, le nombre de lignes PCI Express, on est à 20. Les technologies euh, CPU supportées, donc avec ce CPU, donc le 14700K, on a le Intel Turbo Boost Technology 2.0, le Turbo Boost Max Technology 3.0, on a le Intel V Pro Technology et on a l'option aussi Technology euh, Hyper Shredding Technology. Euh, la finesse gravure elle est euh, signée donc 10 nanomètres on a le TDP à 125 watts et le TDP réel on est à 253 watts donc un peu plus quand même que euh, le TDP ba basique annoncé avec Intel la partie graphique intégrée on est sur le Intel UHD Graphics 770 et le ventirad inclus malheureusement il n'y en a pas comme vous le saviez, même avant, sur les versions précédentes où il y avait des ventirades fournis avec les i3 et les i5, les Intel, généralement, n'avaient pas de CPU, enfin de ventirades fournis avec le CPU. Au niveau donc de la carte mère, je vous ai sélectionné la Asus Prime Z790P Wi-Fi, donc une carte mère ATX en socket 1700. Le chipset, c'est la Z790 et on a donc au niveau de la mémoire euh, fréquence de base max, on est à 5600 MHz. Avec la, fréquen la fréquence XMP max, on est à 7200 MHz. Et après, on a bien évidemment toutes les... Euh, Enfin, toutes les, les références de, ces, de RAM, etc., qu'on peut retrouver après avec l'XMP le, 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 en 4, enfin, avec 4 RAM. Ensuite, euh, voilà, on a jusqu'à en tout cas 128 Go euh, de RAM euh, avec euh, cette carte mère. En port d'expansion, on a donc bien évidemment un PCI Express 5.0, un 4.0 et un 3.0 en 16X. On a les chipsets, on a donc 3 euh, PCI Express 4.0, 3.0 euh, en PCI Express, fonctionne en 4X et on a un PCI Express 3.0, euh, un euh, en 1X du coup. Euh, port graphique intégré, on a donc un display port 1.4 résolution max, on est sur du 4K 60Hz et on, on a donc un HDMI 2.0 en résolution max 4K 60Hz au niveau des stockages on peut mettre donc un SSD M.2 en 4.0 un second M.2 encore une fois en 4.0 même 3 M.2 en 4.0 et on peut en mettre jusqu'à 4 euh, SATA donc en 2 pouces et demi 
Euh, ensuite, au niveau bah, du réseau, on a le, la technologie Railtech euh, Gigabit, donc 2,5 Gigabit pour le euh, port Ethernet. Au niveau du sans fil, on est sur du Wi-Fi 6, pas de Wi-Fi 6 euh, sur la carte mère malheureusement, mais on a déjà le Wi-Fi 6, c'est déjà bien. Au niveau du de la fréquence euh, supportée, on est sur du euh, 2.4 et 5. Point, euh, 2.4 GHz et 5.5 GHz, pardon. Euh, on a de la Bluetooth 5.2 au niveau euh, des USB. On a euh, deux, un USB 3.2 euh, type C à l'arrière, un USB 3.1 type A à l'arrière. Encore une fois, on a un type C interne. On a euh, 4 USB 3.0, 2 à l'arrière, 2 internes. Et 6 USB 2.0, 4 à l'arrière et 2 internes. Au niveau de l'audio, on a la Railtech encore HD audio, l'HD 7.2, euh, 7.1, pardon. Euh, au niveau du connecteur, du panneau arrière, on a un USB euh, type C en 3.2, un type A en 3.1, un type A, euh, deux types A en 3.0, on a 4 USB 2.0, on a un RJ45 en 2,5 gigabits. On a un HDMI 2.1, on a un DisplayPort 1.4, un module Wi-Fi, un combo clavier-souris et 3 jacks audio. Au niveau euh, des connecteurs d'entrée et sortie, je ne vais pas trop m'attarder. Hein. On a bah, bien évidemment Ventira de CPU, CPU Opt, etc. Enfin, voilà, tout est, tout est noté. Je vous laisse mettre pause à la vidéo pour bien prendre connaissance de toutes les connectiques qu'on retrouve, que ce soit au niveau des ventilateurs, de l'alimentation, stockage USB ou autre. Euh, au niveau du BIOS, on est sur 196, donc euh, MB Flash ROM. On a l'UFI AMI. Euh, on a le BIOS PNP. On a le SM BIOS 3.1. On a la CPI 6.1. Le multilangue, bien évidemment, BIOS. On a ensuite ben, l'Asus S Flash 3. Et le Crash, euh, Crash Free BIOS 3. Euh, des, des, des options de BIOS qui sont euh, retrouvables sur quasiment toutes les cartes mères de dernière génération. Euh, auprès d'Asus. Et les dimensions, bien évidemment, c'est une ATX, donc on est sur du 30,5 sur 24,4. Euh, donc voilà, au niveau de la plaque Yo Shield, comme vous pouvez le voir, on retrouve bien évidemment l'HDMI euh, et le DisplayPort, les USB, le câble Ethernet, le combo euh, clavier-souris, le type C, un USB encore ici, le euh, connecteur pour... Le, la petite antenne Wi-Fi et les trois euh, Jack RJ45. Au niveau de la carte graphique, j'ai euh, donc choisi la Asus, euh, la Horus, pardon, GeForce RTX 4070 euh, Master plus Star Wars. Bien évidemment, il y a une option là. Euh, il y a Star Wars Outlays oh, qui est offert par Nvidia si vous achetez donc cette carte graphique. Euh, comme vous pouvez le voir, on a ça de base sur la 4080 et 4090, c'est un écran, si je vous dis pas de bêtises, qui est personnalisable. Sur la 4070, on a juste le logo Aorus qui peut être changé, euh, qui peut changer de couleur avec le euh, l'application RGB Fusion. Euh, au niveau de la fiche technique, on a donc l'architecture du chipset graphique, on a l'ADA Lovelace, euh, on n'a pas le, le LHR. On a au niveau du bus du PCI Express 4.0, la mémoire on est sur du 12 Go euh, en VRAM et du GDDR6X. La fréquence d'horloge, euh, vu que c'est euh, non c'est pas une OC, euh, en base on est euh, à 1980 et en boost, donc une fois overclocké, on est sur du 2655. Euh, bande passante mémoire, on est sur du 20 gigabits par seconde. Euh, interface mémoire, on est sur du 192 bits. Euh, finesse euh, de gravure, on est sur du 4 nanomètres. Cœur CUDA, on est sur du 7168, ce qui est plutôt pas mal. Tensor Core 224. Les RT Core, on est à 56. Après, au niveau des technologies supportées, on a le Rail Team Ray Tracing, bien évidemment, l'encodage AV1, le DLSS 3.0, le RTX IO, le, le Nvidia Uncell, G-Sync HDR, GPU Boost, Microsoft DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, Vulkan RT et HDCP 3. 2.3 euh, compatible VR donc réalité virtuelle euh, oui résolution maximum on est donc bien évidemment sur de la 4K 7680 et 
4320. Euh, les sorties, on est donc 3 displays port euh, 1.4A et 1 HDMI 2.1. Au niveau de l'alimentation recommandée, on part sur du 700 watts. Euh, je vous ai sélectionné normalement une alimentation qui est un poil plus élevée que, la, que ce qui est là, ce qui est logique d'ailleurs pour... Euh, pour le processeur et tous les autres composants qui suivent. Connecteur d'alimentation, on est sur le 12 VHPWR en 16 broches. Euh, on a aussi bah, un adaptateur euh, fourni, donc PC Express 8 broches, euh, qui fait donc euh, bah, de l'alimentation en fait. Vous branchez vos PC Express, si admettons votre alimentation n'a pas le 12 VHPWR, vous avez cet adaptateur là qui est d'ailleurs très 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 intelligent de la part d'Aorus. C'est que vous branchez votre adaptateur en PC Express à l'alimentation et à l'autre bout vous avez euh, le 12 VHPWR que vous branchez directement à la carte graphique et l'adaptateur est donc en deux fois PC Express 8 pins. Euh, au niveau des dimensions, on est sur du 342 mm euh, en euh, largeur. En largeur, oui, euh, 153 mm en euh, profondeur et 70,6 mm en épaisseur. On a euh, 3,8 slots. Euh, voilà, voilà. Au niveau du contenu, on a bah, bien évidemment guide d'installation rapide, enregistrement de la garantie, équerre de maintien. On a un adaptateur d'alimentation, donc 16 broches vers 2 fois euh, 8 broches et un petit auto autocollant Aorus métallique. Euh, au niveau donc du, du système de refroidissement, je vous ai sélectionné le MSI MacCore Liquid euh, 360R V2 en 360 mm. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce, ce water cooling. Hein. Euh, water cooling, les dimensions, euh, c'est pareil, c'est pour du 360 mm. On, a sur, on est sur du 390, 394 euh, en longueur, euh, 120 en euh, profondeur, 27 en épaisseur. Les matériaux, c'est de l'aluminium. Compatibilité au niveau des, des chipsets, des sockets, pardon. On a donc le euh, LGA 2600, non, 2066, 2011 V3, 1700, 1200, 1150, 1151, 1155 et 1156. Au niveau de chez AMD, AM4, AM5, AM3, AM2, FM2, FM1, TR4, TRX4 et SP3. Euh, au niveau de la vitesse de la pompe, on est sur euh, 4200 tours par minute. Les éclairages, c'est du RGB adressable, donc en trois broches. Euh, on a un câble de 400 euh, mm. La base, c'est du cuivre. Euh, ventilateur, on a donc trois ventilateurs en 120 mm. La couleur du water cooling est en noir. La vitesse de rotation des ventilateurs, ça va de 500 jusqu'à 2000 tours par minute. Le flux d'air, on est à 78 0.73 CFM euh, au niveau du bruit on est entre 14 ouais voilà c'est à peu près ça on va se retrouver en je vais vous donner une bonne fourchette on est entre 10 et 40 euh, décibels voire un peu plus des fois quand il tourne vraiment plein pot euh, on peut des fois monter à des 45 50 mais pas plus euh, au niveau des connecteurs on a donc un PWM en 4 broches et un RGB euh, LED donc adressable en 3 broches pour les ventilateurs et la tension, bien évidemment, on est sur du euh, 12 volts. Euh, au niveau donc de la RAM, je suis parti sur la euh, DDR5 G-Skill Trident Z5 RGB noir. Donc 32 Go de RAM en 2 fois 16 Go, 6000 MHz, euh, CS30. Euh, une RAM qui fait très, qui fait très, très bien l'affaire. Euh, donc en kick, bien évidemment, en 2 fois 16 Go. On a la fréquence juste ici. On a euh, la norme, donc on a en PC-48000. On a du RGB. Le CS, on a 30, 36, 36, 96. La tension, on est à 1,35 volts. La couleur, c'est du noir. Au niveau du SSD, je vous ai sélectionné donc le Cloxia euh, Xeria Plus G3 euh, de 2 Tera. Donc un SSD en 4 points en, ouais, en 4ème gen, donc format M.2, euh, capacité 2 Tera, NVMe, on a le PCI Express, donc 4.0, 4X. On a donc la vitesse de, de lecture, on est à 5000 MO par seconde et, et en écriture, on est à 4000, euh, ouais, 3900 MO par seconde. Euh, lecture aléatoire, on a l'écriture aussi euh, aléatoire, le type de mémoire flash, on est sur du TLC 3D, le contrôle, le, enfin le contrôleur, on a le Fison 
PS 5021-E21T. Le cache des RAM, on n'en a pas. La technologie, on est sur le TRM, LDLE, Time Garbage Collection, Host Memory Buffer. Euh, au niveau du MTBF, on est à 1,5 million euh, d'heures à peu près. Plus ou moins, hein. cela varie au niveau des SSD et des marques. Euh, L'endurance, on est sur du 1200 TBW, compatible PS5, non. Les dimensions du SSD sont de 80,15 euh, sur 22,15 et l'épaisseur, on est à 2,63 mm. Au niveau du boîtier, je vous ai sélectionné donc le Hit enfin, Y40 en blanc, excusez-moi. Euh, très très bon boîtier, pareil, hein, vous avez euh, connu la version 70 que je vous ai présenté déjà dans une ancienne config. Donc boîtier moyenne tour, euh, les cartes mères acceptées c'est de l'ATX, micro ATX, mini ATX. Euh, les dimensions du boîtier, on est sur du 472 sur 240 mm et, et 439. La carte graphique, on peut mettre jusqu'à une carte graphique de 422 mm de largeur et jusqu'à... Euh, 95 mm de hauteur les ventirades jusqu'à 183 mm l'alimentation jusqu'à 240 mm les emplacements euh, on a donc 3 enfin 3 pouces et demi on peut en mettre un ou 2 pouces et demi on peut en mettre deux internes euh, les euh, connectiques euh, en façade on a donc deux usb 3.0 un usb 3.1 type c une prise jack et microphone au niveau du refroidissement, on a donc euh, inclus en bas, on a un 120 mm. Euh, et euh, à l'arrière, on a un second 120 mm, compatible aussi euh, 140 mm. Les emplacements supplémentaires sur le côté, on peut mettre jusqu'à deux ventilateurs en 120 mm ou deux en 140. En haut, 3 euh, 120 mm. Compatibilité water cooling. Euh, le côté, on peut mettre du 120, du 140, 240, 280 euh, jusqu'à 120 mm d'épaisseur. En haut, on peut mettre du 120, 240 ou du 360 mm. Et à l'arrière, on peut mettre que du 120. Euh, on a ensuite ben, le poids. On est à plus ou moins 8 ou 9 kg. Euh, port d'extension, on a le 4 plus 6 euh, mi-hauteur. Donc le. La fameuse euh, connectique ici qui euh, nous permet donc de mettre notre carte graphique euh, en vue de face. Et au niveau de l'alimentation, je vous ai sélectionné la, M la MSI MPG euh, A4, A850 G PCI Express euh, en 850 watts. Donc au niveau de la fiche technique, pareil, puissance 850 watts, certifié 80 plus gold, norme ATX 3.0, fiche SATA, on est sur du 8. Euh, fiche PCI Express 6 plus euh, de broche, on a le 12 VHPWR euh, qui va jusqu'à 600 watts. L'autre connecteur, donc on a euh, un euh, connecteur pour la carte mère, donc pas plus 4 broches. On a le CPU, on en a deux, les Molex, on en a quatre, euh, et le lecteur disquette 4 broches, on en a un. Euh, modularité, elle est full modulaire. Euh, au niveau du ventilateur, on est sur un 135 mm. Nombre de rails en 12 volts, on en a un. Charge maximale, on est sur du 850. Euh, les dimensions, on est sur du 150 sur 150 sur 86 mm en hauteur. Donc là, comme vous pouvez le retrouver, il y a donc la petite pochette, de l'alimentation. On a le 24 broche, le euh, fameux connecteur donc SATA. On a un second ici. On a un connecteur Molex ici aussi. On a ensuite le 12 VHPWR ici et euh, là, ici, si je ne dis pas de bêtises, on a un euh, CPU et PCI Express euh, si euh, besoin. Et euh, bah, à l'arrière, hein, vous pouvez le voir, hein, on a ici le 12 VHPWR, CPU euh, et PCI Express ici et ici. On a le LaTeX 24 pin, le SATA et le Molex. Donc voilà les petits potes, c'est la fin de cette vidéo. Euh, J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Euh, tous les liens de la config se retrouvent donc en euh, description. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Les liens de mes réseaux aussi. Le serveur Discord est en description. Si vous avez des questions, des demandes, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Je me ferai un grand plaisir euh, d'y répondre. Et puis même si vous avez besoin, je ne sais pas, de d'une config pour jouer, je sais pas, GTA, euh, F1, enfin le jeu F1, euh, Fortnite, peu importe, n'hésitez pas 
à venir sur le serveur Discord me poser la question, je me ferai une, le plaisir de, me, de vous faire une petite config euh, pour euh, vous-même. Euh, si sur le serveur Discord, si vous avez, je sais pas, des idées de vidéos, ou si vous voulez voir une vidéo en particulier, n'hésitez pas à rejoindre le serveur, c'est fait pour, et je me ferai un grand plaisir de euh, poster votre idée de vidéo sur la chaîne. Voilà, voilà. Donc, c'était FunGX et moi, je vous dis ciao à une prochaine vidéo.